उच्च माध्यमिक आई सी टी पंचम अध्याय पर्व पाँच आज हम आलोचना करब प्रोग्राम डिजाइन मडल सी भाषा प्रोग्राम कम्पाइलिंग एगुल प्रोग्राम डिजाइन मडल कम्पिटार प्रोग्राम कार्यकर करा अनेक समय सपेक्ष और कष्ट एक क्षेत्र में व्टारफल मडल जलप्रपात मडल एक गुरुत्वपूर्ण मडल ये मडेले प्रजेक्टी के कैकटी धारावाहिक अंशे भाग कर एक अंश शेष हम मात्र अन्न अंशी शुरू करा जाए पुरु प्रोग्रामिंग प्रक्रिया अनेकटा जलप्रपात मत एकदि के प्रवाहित है बोले मडल के व्टारफल जलप्रपात मडल बला व्टारफल मडल धारावाहिक अंशगुल हल प्रयोजन विश्लेषण डिजाइन कोडिंग निरीक्षण कार्यक्षेत्र प्रतिस्थापन ए रक्षणाबेक्षण यार बीस चल्लिस पार्सेंट समय प्रयोजन विश्लेषण त्रिस थ चल्लिस पार्सेंट समय डिजाइन और कोडिंग और बाकी समय व्यय निरीक्षण और कार्यकर करार क्जे ये मडेले ठीक प्रोग्रामिंग तथ्य संरक्षण अर्थात डकुमेंटेशन पर अनेक गुरुत्व दे जाते एक जन एक टीम प्रोग्रामिंग मजखने चले ग प्रोग्राम सहज भावे शेष करा सम्भव है सी एक स्ट्राक्चार प्रोग्रामिंग लैंगुएज उन्नीसश सत्तर साले अमेरिकार बेल लैबरेटर डेनिस रिची सी भाषा उद्भवन करें यार ऊपर प्रश्न आसते परे परीक्षा तुम्हारा सी भाषार संज्ञा और सी भाषा सम्पर्क क्यों विस्तारित जेने रखते हैं सी भाषार व्यवहार खूब ही गुरुत्वपूर्ण एट कमे शिखे रखा उचित अपारेटिंग सिसटेम तैरिरा जाए सी भाषा दिए जेमन लिनक्स अपारेटिंग सिसटेम क्यों सी भाषा दिए तैरिरा सिसटेम लेवल प्रोग्राम जा दिए सरसर हार्डवेर नियंत्रण करा जाए यह प्रोग्रामगू क्यों सी भाषा दिए तैरिरा है जेमन कीबोर्ड प्रिंटार यब हार्डवेर परिचालना करार्ज प्रयोजन जो ड्राइर सफ्टवेर सेगल क्यों सी भाषा व्यवहार कर लेखा जाए इचड़ा टेलीविसन रेफ्रिजारेटर माइक्रोवेव ओभन वाशिंग मेशिन यब इलेक्ट्रनिक जंत्रांशे माइक्रो प्रसेसर माइक्रो कंट्रोलार थे सेगल से क्यों जिस प्रोग्राम थे से प्रोग्रामगल तैरी दे सी भाषा व्यवहार कर विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषार कम्पाइलर तैरते सी भाषा व्यवहार कर विभिन्न रकम डेटाबेस प्रोग्राम सी भाषा द्वारा तैरिरा जाए जेमन बीते जो एसकिव लिट नामे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिसटेम आटी क्यों सी दिए तैरिरा हल एप्लीकेशन प्रोग्राम छवि सम्पादनार जो जनप्रिय सफ्टवेर एडोबी फटोशप सी भाषा दिए तैरि एचड़ा जो गेम्स खेली विभिन्न धरण गेम्स एपर विभिन्न एपसगुल मोबाइले देखी एगुलो क्यों सी भाषा दिए तैरिरा जाए सी भाषार वैशिष्ट्य जदिव सी भाषार वैशिष्ट्य सरसर परीक्षा आसे ना तरपर हमें बोलो जो सी भाषार वैशिष्ट्य सम्पर् तुम्हारा खूब भलोभ जेने रखा उचित कारण तुम्हारा जख प्रोग्राम रचना कर तक क्योंकि तुम्हारे सी भाषार वैशिष्ट्यगू जाना थका बांछन सी हल एक मध्यम स्तर भाषा सी एक जेनारे पार्पास भाषा एरपर सी एक स्ट्राक्चार लैंगुएज सी भाषा एक बा एकाधिक फांगशन नहीं गठित और सी भाषा अवश्य एक मेन फांगशन थे सी भाषा प्रचुर परमाणे लाइब्रेर फांगशन आोग्रामे कमेंट करते गे एक फ्रंट स्लैश स्टार और शेषे एक स्टार स्लैश चिन्ह दीते हैं और जो शुदुम्र एक एक लाइन कमेंट दीता कमेंटर आगे शुद्ध दूटी फ्रंट स्लैश दी चलो और प्रोग्राम क्यों अवश्य छोटो हाथ अक्षर दिए लिखते हैं फांगशनर जो स्टेटमेंटगुलू एगुलो के द्वित बंधन मध्य रखते हैं प्रति लाइन प्रति शब्द अवश्य कमपक् एक स्पेस दीते हैं अथवा टैब दीते हैं अथवा कोटेशन चिन्ह दीते हैं प्रोग्रामिंग स्टेटमेंटर लास्टे सेमिकोलन दीते ही प्रति चलक व्यवहार पूर्व तेरह डेटा टाइप उल्लेख करते हैं 
কোনো লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করলে তার হেডার ফাইলকে অবশ্যই উল্লেখ করে দিতে হবে আর হেডার ফাইলগুলোকে হ্যাশ ইনক্লুড দ্বারা যুক্ত করতে হবে ডিফাইন অথবা ইনক্লুড এগুলোর শেষে সেমিকোলন দিতে হয় না সি ভাষার সুবিধা তো এই সি ভাষার সুবিধা নিয়ে আসলে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আলোচনা করা হয়ে গিয়েছে তো তোমরা সি ভাষার সুবিধাগুলো একটু জেনে রাখবে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের এম সিকিউ ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে সি ভাষার অসুবিধা হ্যাঁ সি ভাষা একটি অসুবিধা আছে সেটি হলো সি ভাষা কেস সেন্সিটিভ অর্থাৎ সি ভাষা ছোট হাতের অক্ষর আর বড় হাতের অক্ষর কিন্তু আলাদা অর্থ বহন করে প্রোগ্রাম কম্পাইলিং সম্পূর্ণ উৎস প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে পূর্ণাঙ্গ বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করাকে বলা হয় প্রোগ্রাম কম্পাইলিং সি প্রোগ্রাম লেখা আর রান করা বর্তমানে প্রোগ্রামারদের কাজ সহজ করার জন্য কিছু আইডি ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভাইরনমেন্ট সফটওয়্যার পাওয়া যায় এখানে কোড লেখা কম্পাইল করা সহ বিভিন্ন কাজ একই সঙ্গে করা যায় কিছু আইডি সফটওয়্যার হলো কোড ব্লকস নেট বিনস এক্লিপস কোডা ইত্যাদি এক্ষেত্রে আমি কিন্তু কোড ব্লকস ব্যবহার করে থাকি খুবই চমৎকার একটি আইডি সফটওয়্যার তোমরাও ব্যবহার করতে পারো এছাড়া অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের জন্য বিভিন্ন কম্পাইলার অ্যাপ পাওয়া যায় যেমন কোডিং সি গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটিকে তোমরা খুব সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারো আমি কিন্তু কোডিং সি ব্যবহার করি আমার মোবাইলের জন্য কম্পাইল করার ধাপসমূহ কম্পিউটারে সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখে চালাতে হলে প্রথমে ইন্টারনেট থেকে একটি কম্পাইলার সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে যেমন তোমরা কোড ব্লকস ডাউনলোড করতে পারো একটি টেক্সট ফাইলে প্রোগ্রাম লিখে সেভ করতে হবে এই ফাইলের এক্সটেনশন হবে ডট সি যেমন তোমরা একটা নাম দিতে পারো সাম ডট সি এরপর ফাইলটিকে কম্পাইলারের মাধ্যমে কম্পাইল করতে হবে কম্পাইল করার সময় কোনো এরর থাকলে সেটাকে দূর করতে হবে কম্পাইল করার পর একটা এক্সিকিউটিভাল ফাইল তৈরি হবে যার এক্সটেনশন হবে ডট ইএক্সি তো আমাদের তৈরি করা ফাইলটি কম্পাইল করার পর এক্সিকিউশন ফাইলটির নাম হবে সাম ডট ইএক্সি সি প্রোগ্রামের মৌলিক গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখন আস্তে আস্তে প্রোগ্রাম তৈরির দিকে যাচ্ছি কাজে এখন থেকে তোমাদের এই ভিডিওর এই অংশগুলো যদি তোমরা মনোযোগের সাথে দেখো তাহলেই শুধুমাত্র একটি ভালো প্রোগ্রামার হতে পারবে ভালোভাবে প্রোগ্রাম বুঝতে পারবে কাজে এই অংশগুলি তোমরা অবশ্যই গুরুত্বের সাথে দেখবে শুনবে বুঝ বোঝার চেষ্টা করবে আর যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে সি প্রোগ্রামের মৌলিক গঠন এক বা একাধিক ফাংশন নিয়ে সি প্রোগ্রাম গঠিত সি প্রোগ্রামে অবশ্যই একটি মেইন ফাংশন থাকতে হয় একটি সি প্রোগ্রাম প্রধানত দুইটা অংশ থাকে হেডার ফাইল আর হলো মেইন ফাংশন সি প্রোগ্রামের গঠন প্রণালী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটি একটা সি প্রোগ্রাম কিভাবে গঠন করতে হয় তার বিভিন্ন অংশগুলো কিন্তু এখানে আমরা ব্যাখ্যা করব প্রথমটি হলো ডকুমেন্টেশন সেকশন ডকুমেন্টেশন সেকশন হ্যাঁ আমরা কি করব আমরা মন্তব্য লিখতে পারবো কম্পাইলার কিন্তু এটাকে অ্যাভয়েড করবে ডকুমেন্ট সেকশনে আমরা মন্তব্য লিখতে পারি যেমন কোনো একটি প্রোগ্রাম কি জন্য লেখা হচ্ছে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য কি প্রোগ্রামের রাইটার কে ইত্যাদি ওকে এরপর হলো লিঙ্ক সেকশন লিঙ্ক সেকশনে আমরা হেডার ফেলকে সংযুক্ত করব অর্থাৎ কোনো প্রোগ্রামে আমরা যদি লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করি যেই লাইব্রেরি ফাংশনগুলো আমরা ব্যবহার করব সেই লাইব্রেরি ফাংশনগুলোর সংশ্লিষ্ট যে হেডার ফাইল সেই হেডার ফাইলটি কিন্তু এই সেকশনে যুক্ত করতে হবে এরপর হলো ডেফিনেশন সেকশন ডেফিনেশন সেকশনে ধ্রুবকের ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কোনো একটি ধ্রুবক যদি আমরা প্রোগ্রামে ব্যবহার করি সেই ধ্রুবকটির মান এখানে আমরা দিয়ে দিব গ্লোবাল ডিক্লারেশন সেকশন এক্ষেত্রে আমরা গ্লোবাল চলক ঘোষণা করব আমরা জানি যে সি প্রোগ্রামে ফাংশনগুলোতে আমরা বিভিন্ন ধরনের চলক আমরা ঘোষণা করব তো কোনো একটা চলক যদি আমরা মেইন ফাংশনের উপরে বা আগে ঘোষণা করি সেটা হলো গ্লোবাল চলক বা গ্লোবাল ভেরিয়েবল এরপর হলো প্রোগ্রামের আসল জায়গা অর্থাৎ মেইন ফাংশন তো মেইন ফাংশন শুরু হয় মেইন দিয়ে মেইন এবং ফার্স্ট প্যাকেট ক্লোজ করে আমরা সেকেন্ড প্যাকেট দিব সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে কিন্তু মেইন ফাংশনটা শুরু হলো এরপরে এই মেইন ফাংশনের দুইটি অংশ ডিক্লারেশন পার্ট আর হলো এক্সিকিউশন পার্ট ডিক্লারেশন পার্টে আমরা চলকগুলো ঘোষণা করব অর্থাৎ 
চলকগুলো কি ইন্টেজার হবে না ফ্লোট হবে না ডাবল হবে সেগুলো আমরা এখানে ঘোষণা করে দিব যে যে চলকগুলো আমরা এই প্রোগ্রামে ব্যবহার করব আর একটি হলো এক্সিকিউশন পার্ট সেই চলকগুলোর মান নিয়ে হ্যাঁ প্রক্রিয়াকরণের কাজটি হলো এক্সিকিউশন পার্ট এরপরে আমরা সেকেন্ড প্যাকেন্ড ক্লোজ করে দিলে এই ফাংশনটি মেইন ফাংশনটি কিন্তু শেষ হলো এরপরে হলো সাব প্রোগ্রাম সেকশন এক্ষেত্রে এক বা একাধিক ব্যবহারকারী লিখিত ফাংশন থাকতে পারে নাও থাকতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি প্রোগ্রাম লিখো প্রোগ্রাম শিখতে চাও তাহলে এই অংশটিকে কিন্তু একটু ভালোভাবে খেয়াল করবে এখানে একটি নমুনা প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশ কিন্তু দেখানো হয়েছে এখানে কিন্তু আমরা একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার প্রোগ্রাম রচনা করেছি হুম তো এই প্রোগ্রামটি যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে একটা প্রোগ্রাম লিখতে লেখার বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জানতে পারব এখানে দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম এই লেখাটির আগে দুটি ফ্রন্ট স্ল্যাশ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ এটি একটি কমেন্ট আবার দেখো ফ্রন্ট স্ল্যাশ স্টার দিয়ে শুরু করে আমরা চতুর্থ লাইনে গিয়ে আবার স্টার ফ্রন্ট স্ল্যাশ দিয়ে আমি এই অংশগুলো লিখেছি তাহলে এটাও কিন্তু একটি কমেন্ট যদি এক লাইনের কমেন্ট লেখার কারণে আমরা এখানে শুধুমাত্র দুইটি ফ্রন্ট স্ল্যাশ দিয়ে দিয়েছি প্রথমে আর যেহেতু এখানে একাধিক লাইন এর কমেন্ট দেওয়া হয়েছে সে কারণে আমরা প্রথমে একটি ফ্রন্ট স্ল্যাশ স্টার আর শেষে একটি স্টার ফ্রন্ট স্ল্যাশ দিয়ে দিয়েছি এটা হলো ডকুমেন্টেশন সেকশন এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছ যে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডাইও ডট এইচ লিখেছি এস টি ডাইও ডট এইচ একটি হেডার ফাইল এটি আমরা এখানে সংযুক্ত করেছি কেন কারণ হলো যেহেতু এই প্রোগ্রামে মেইন ফাংশনের আন্ডারে প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ নামে দুটি লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করেছি আর এই লাইব্রেরি ফাংশনগুলো আছে হলো এস টি ডিও ডট এইচ হেডার ফাইলে সে কারণে কিন্তু এটাকে আমাদেরকে ইনক্লুড করে দিতে হয়েছে এটা হলো লিঙ্ক সেকশন এরপর আমরা এখানে হ্যাশ ডিফাইন পাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স লিখেছি অর্থাৎ আমরা যেহেতু এই প্রোগ্রামের ভিতরে পাই নামক একটি ধ্রুবক ব্যবহার করব সেই পাই ধ্রুবকের মানটি এখানে ডিফাইন করে দিয়েছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এখানে কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু সেমিকোলন ব্যবহার করিনি এরপর আমরা গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিসাবে আরকে ডিফাইন করেছি আইএনটি হিসাবে মেইন ফাংশনের উপরে বিদায় এটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল এরপর আমরা মেইন ফাংশন শুরু করলাম মেইন ফাংশন শুরু করার পর সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে শুরু করব এরপর আছে ফ্লোট আর এরিয়া অর্থাৎ আর এবং এরিয়া নামক দুটি চলককে ফ্লোট হিসেবে আমরা এখানে ঘোষণা করেছি এরপর প্রিন্ট এফ এন্টার দি রেডিয়াস অর্থাৎ এই কথাটিকে মনিটরে প্রদর্শনের জন্য প্রিন্ট এফ লাইব্রেরি ফাংশনটি ব্যবহার করেছি এরপর আর এর মানকে গ্রহণ করার জন্য আমরা স্ক্যান এফ পার্সেন্ট এফ ব্যবহার করেছি যদি এই পার্সেন্ট এফ এই জিনিসগুলো তোমরা হয়তো এখন প্রথমে বুঝতে পারবে না এটাকে ফরমাট স্পেসিফিয়ার বলে অর্থাৎ আরকে ফ্লোট হিসেবে গ্রহণ করার জন্য কিন্তু এখানে পার্সেন্ট এফ দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে এগুলো তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই এরপরে আমরা এখানে লিখেছি পাই ইন্টু আর ইন্টু আর অর্থাৎ আমরা জানি এরিয়ার ক্ষেত্রফল হলো পাই আর স্কোয়ার এই সূত্রটি দিয়ে আমরা এরিয়াকে ডিফাইন করেছি অর্থাৎ পাই ইন্টু আর ইন্টু আর এর যে রেজাল্টি রেজাল্টটি যেন এরিয়াতে রাখে সেই জন্য আমরা এখানে এই সমীকরণটি লিখেছি এটাকে বলা হয় প্রক্রিয়াকরণ এখানে এই প্রক্রিয়াকরণটি হবে এরপরে আমরা একটি প্রিন্ট এফ স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এর ইকুয়াল টু পার্সেন্ট পয়েন্ট থ্রি এফ কমা এরিয়া দিয়েছি এখানে এরিয়া যে মানটি এরিয়া হিসাবে যে মানটি আছে সেই মানটিকে এখানে প্রদর্শন করার জন্য আমরা কিন্তু প্রিন্ট এফ স্টেটমেন্টটি লিখেছি দেখো এখানে সবগুলো স্টেটমেন্টের লাস্ট শেষে কিন্তু সেমিকোলন আছে সেমিকোলন দিতে হয় এরপর আমরা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে প্রোগ্রাম শেষ করে দিয়েছি এই প্রোগ্রামটিতে আমরা ব্যবহারকারী লিখিত কোনো ফাংশন ব্যবহার করিনি এখন আমরা ব্যবহারকারী লিখিত ফাংশন ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের একটি প্রোগ্রাম দেখাবো তো এখানে আমরা আইএনটি অ্যাড আইএনটি এক্স আইএনটি ওয়াই এই ব্যবহারকারী লিখিত ফাংশন ব্যবহার করেছি এই ফাংশনটি কিসের জন্য দেখো এই ফাংশনটি হলো দুইটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য কি এখানে টোটালকে ইন্টেজার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এক্স এবং ওয়াই যোগ করে টোটালে রাখতে বলা হয়েছে অর্থাৎ দুইটি সংখ্যার যোগফল টোটালে থাকবে 
আর এখানে রিটার্ন করবে কি টোটাল তো এটা হলো আমাদের ব্যবহারকারী লিখিত ফাংশন তো এই ফাংশনটিকে আমরা মেইন ফাংশনে ব্যবহার করব কিভাবে দেখো আমরা প্রোগ্রামটি শুরু করেছি হ্যাশ ইন্টু এসিডিআইও ডট এইচ দিয়ে এরপরে আইএনটি এড আইএনটি এক্স আইএনটি ওয়াই অর্থাৎ এই ব্যবহারকারী লিখিত যে ফাংশনটি এই ফাংশনটিকে কিন্তু এখানে আগে থেকেই উল্লেখ করে দিতে হবে কম্পাইলারকে চিনিয়ে দিতে হবে তা না হলে মেইন ফাংশনে ঢুকে যখন এই ফাংশনটি পাবে তখন কিন্তু কম্পাইলার এরর দেখাবে সেই কারণে তাকে আগেই এটিকে উল্লেখ করে মেইন ফাংশনের আগেই এটিকে উল্লেখ করে দিতে হয় আর যদি তুমি ব্যবহারকারী তো লিখিত ব্যবহারকারী লিখিত ফাংশনটিকে যদি তুমি আগে ব্যবহার করো তাহলে এটিকে আর উল্লেখ করে দেওয়ার দরকার নেই এটা তুমি ইচ্ছা করলে আগেও ব্যবহার করতে পারো তো আইএনটি মেইন দিয়ে আমরা ফাংশন শুরু করেছি এখানে আমরা লিখেছি আইএনটি এ বি এস অর্থাৎ এ বি এস নামে তিনটি চলককে ইন্টেজার হিসেবে ঘোষণা করেছি এরপরে আমরা লিখেছি প্রিন্ট এফ এন্টার টু নাম্বারস অর্থাৎ এই যে ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমাদেরকে এটা লিখতে হবে এবং এই যে ফার্স্ট ব্রেকেট এবং সেমিকোন এগুলোকে কিন্তু আমাকে আমাকে যেভাবে আছে অবশ্যই দিতে হবে তো প্রিন্ট এফ দেওয়ার কারণে এই অংশটি প্রিন্ট এফ ফাংশন নামে যে লাইব্রেরি ফাংশন আছে সে কি করবে এন্টার টু নাম্বারস এটাকে মনিটরে প্রদর্শন করবে এরপরে স্ক্যান এফ পার্সেন্টি পার্সেন্টি অ্যাড্রেস এ অ্যাড্রেস বি এখানে দুটি মান কম্পিউটারকে দিতে হবে আর এই দুটি মান নেওয়ার জন্য কিন্তু অপেক্ষা করবে তো সেখানে আমরা যখন দুটি মান দিয়ে দিব এর মান এবং বি এর মান তখন এর পরের লাইনে কি হচ্ছে এস ইকাল টু অ্যাড এ বি অর্থাৎ অ্যাড এ বি অর্থাৎ অ্যাড নামক যে ফাংশনটিতে যে রিটার্নটা ছিল মানে রেজাল্ট ছিল বা রিটার্ন রিটার্নটা কি টোটাল সেই টোটাল এর মানটা এখানে চলে আসবে আচ্ছা ধরা যাক আমরা পাঁচ এবং সাত হুম আমরা দিয়েছি এর মান পাঁচ এবং বি এর মান সাত তাহলে অ্যাড পাঁচ এবং সাত এই ফাংশনটা আমাদের কাজ করবে তো যখন এই ফাংশনে ঢুকবে তখন কিন্তু অ্যাডকে কল করবে মেইন ফাংশন থেকে এখানে কিন্তু অ্যাডকে কল করা হচ্ছে তো অ্যাডকে কল করলে অ্যাড আইএনটি এক্স আইএনটি ওয়াই তাহলে এক্সের জায়গায় কিন্তু ফাইভ আর ওয়াইয়ের জায়গায় কী হবে সেভেন এই দুটি মান কিন্তু নিয়ে সে কাজ করবে তাহলে এখানে দুটি চলক অলরেডি সে নিয়ে নিয়েছে একটি হলো ফাইভ আর একটি হলো সেভেন এরপরে টোটাল এটা হলো ইন্টারদার হিসেবে ঘোষণা করেছে টোটাল ইকাল টু এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ এখানে পাঁচ এবং সাতকে যোগ করবে যোগ করে কত হবে বারো এই বারো নিয়ে কিন্তু টোটালে রাখবে তাহলে রিটার্ন করবে কত টোটাল মানে বারো এই অ্যাড ফাংশনটিকে কিন্তু এখান থেকে কল করা হচ্ছে তো অ্যাড ফাংশনটিকে এখান থেকে কিভাবে কল করা হচ্ছে এ এর মান ফাইভ দিয়ে এবং বি এর মান সেভেন দিয়ে অর্থাৎ এখানে ফাইভ এবং এখানে সেভেন দিয়ে যে রেজাল্টটি হলো বারো সেই বারো কিন্তু আমাদের এখানে এস এর মান হিসেবে মেমোরিতে যাবে এরপর আমরা প্রিন্ট এফ সাম ইকাল টু পার্সেন্টি এর কারণে এস এর মানটি যেহেতু দেখাবে তো এস এর মান কত দেখাবে সাম ইকাল টু এস এর মান কত ডেসিবেল ইন্টেজারে দেখাবে হলো বারো তো আশা করি যে তোমরা একটি ব্যবহারকারী লিখিত ফাংশন সম্পর্কে মোটামুটি বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর তোমাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ আমার চ্যানেলটি যদি তোমরা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন চেপে পাশে থাকা অল অপশন ক্লিক করে দাও তাহলে আমার পরবর্তী ভিডিওটি আপলোড করা মাত্রই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য